ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਲੈਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਟਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਇਅਰ ਫਿਕਸ ਮਾਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਏਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 6.15% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਏ ਸਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 5 ਈਅਰ ਮਾਰਗੇਜ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੌਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇਜ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾ ਬੌਂਡਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ 5 ਈਅਰ 3 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਮੌਗੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 50 ਸੈਂਟਸ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 99000 ਵਿਆਜ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 87000 ਵਿਆਜ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਰੀਅਲਟਰ ਜੀਐਸ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਡ ਐਫਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹਾਫ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੀਤਾ 3.75% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਬਿਪਸੀ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 50 ਸੈਂਟ ਸੁਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰਾਵਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 50 ਸੈਂਟਸ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜੇ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀ ਬਿਲ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 3.75 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 3.75 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਇਅਰ ਫਿਕਸ ਮੋਰਗੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਇਅਰ ਫਿਕਸ ਮੋਰਗੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਰਕ ਜਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ 5 ਇਅਰ ਮਾਰਗੇਜ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ 5 ਇਅਰ ਫਿਕਸ ਮਾਰਗੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮਾਰਗੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਬੋਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਟ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਸ ਮਾਰਗੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੰਗ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਗੇਜਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਗੇਜ ਬੌਂਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬੌਂਡ ਰੀਲ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੌਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪੈਸਾ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਇਅਰ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਰੀਲ ਦਾ ਜੋ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਇਅਰ 3 ਇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਸ ਮਾਰਗੇਜਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ 5 ਇਅਰ ਬੌਂਡ ਰੀਲ ਰੀਟ ਹੈ ਉਹ 3% ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਦੇ 2.95 ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ 3.05 ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਆਦਾ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਇਅਰ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੇਟ ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬੌਂਡ ਅੱਜ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰ ਉਸ ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੌਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾ ਬੌਂਡਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ 5 ਇਅਰ 3 ਇਅਰ ਫਿਕਸ ਮਾਰਗੇਜਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬੌਂਡ ਜਿਲ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਅਪਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਸਿਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਕਰਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰੈਂਟ ਹਾਈ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਰੈਂਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਉਹ 3.75 ਜਾਂ 4% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਸ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੈਂਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 6.5 ਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰੈਂਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50000 ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਣੀ ਆ ਪਰ ਰੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਈ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਲੈਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਨ ਔਰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ 3 ਇਅਰ 5 ਇਅਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਰਗੇਜ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਮੋਰਗੇਜ ਬੈਟਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਲਈ ਦੇ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ 6.45 ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 1% ਆਫ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 5.5 5.45 ਤੱਕ ਇਹ 5.35 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਟ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ 50 ਸੈਂਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 50 ਸੈਂਟ ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 50 ਸੈਂਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 5% ਜਾਂ 4.9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ 5 ਇਅਰ ਫਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾ ਕੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਲੋ ਰਵੇ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ 2 ਜਾਂ 2.5% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ 3.75 ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੋਰਗੇਜਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀਗੀਆਂ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਮੰਥ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧ ਗਈ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਸੇਫ ਸਕਿਉਰ ਸਾਈਡ ਅਲੂ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 3 3 ਈਅਰ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਸਟੇਡੀਆਂ ਆ ਜਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆ 3 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਮੋਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 50 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 50 ਸੈਂਟ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਅਮਾਉਂਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ 4-40 ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ 5% ਡਾਊਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਆ ਚਾਪਾ ਬੇਸਿਕ 2200 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਟ ਵੈਰੀ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 440 ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 50% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਫਿਕਸ ਮੋਰਗੇਜਸ ਜਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਮੋਰਗੇਜ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ 480 ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 40000 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿਊ ਬਿਲਡ ਬਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਵੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ 30 40000 ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਅਮਾਉਂਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਵਾਲੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਬਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ ਬਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚਾਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕ
ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 6.15% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗੇਜ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਵਰਥ ਇਟ ਇਹ ਤੇ ਨੀਰਜ ਗੋਰੋਵਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 450000 ਦੀ ਜੇ ਮਾਰਗੇਜ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਮਾਰਗੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗੇਜ ਲਈ ਕਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪੋਸਟਡ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲੇ ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੋਰਗੇਜ ਇਸ ਅਜੇ ਹੁਣ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਸਟਡ ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6.45 ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਡ ਰੇਟ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ 1 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 5.45 ਉਹ 6.45 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਏ ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਜੇ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8-9000 ਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ 5 ਈਅਰ 3 ਈਅਰ ਉਹ ਮੋਰ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਜੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮਾਰਗੇਜ ਆਪਣੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਅਰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅੱਜ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 4% ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ 3% ਆਫਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੇਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ